do the power of God, I, I don't know, but there are people God is raising to become mighty vessels. I just saw an anointing rest on you, this role. In the name of Jesus, I don't know where you are, but I pray may that grace now, let it rest upon you and shift you to a new dimension. In the name of Jesus Christ. Welcome to Christocentric Message. On this channel, you are going to get soul-lifting messages, faith-based content, prayer drills, and videos that would help you grow spiritually. Remember to subscribe to the channel, like the video you are about to watch, and comment on it. Stay blessed. To listen before we sit. I've often listened. The dimension is that you bought. Could you play me strings with that playing the keyboard, please? Thank you. The, the dimension of the kingdom that he brought. La dimension I, du royaume qui nous a I pray that you will both get. I understand there is a book. Et j'ai pu comprendre qu'il y a un livre qui était écrit dessus. If you can lay your hands on that book and also if you can lay your hands on this session of his teaching. Si vous pouvez acheter ce livre et également acheter le message de cette session, asseyez-vous et écoutez à nouveau ce qu'il a dit. Because these are the principles that can help you advance the kingdom. Parce que ce sont des principes qui peuvent vous aider à avancer le royaume. Listen. Écoutez. It is very easy. C'est très facile for Satan to capture a territory. Que Satan capture un territoire. And it is very easy Il est très facile for God to liberate a territory. Que Dieu libère un territoire. At a territorial level, there are only four things that need to be captured. À haut niveau territorial, il n'y a que quatre choses qui doivent être saisies. Que ce soit par le royaume or the devil. ou par le diable. Let me show you one scripture before you sit down. Je vais vous montrer un passage avant que vous vous asseyez. Just an icing to what he has taught. Psalm 24 and verse 1. Comme la série sur le gâteau de ce qu'il a dit. Please make it give it to us. Psalm 24 and verse 1. Le Psalm 24, premier verset. The Bible says, let me quote it for time. La Bible dit. It says that earth is the Lord's. Que à l'éternel la terre. And then number two, it says the fullness thereof. Et au verset 2, il dit et tout ce qu'elle renferme. Number three, he says the world. Troisièmement, il dit le monde. And number four, they that dwell there. Et quatrièmement, ceux qui l'habitent. Everything Satan looks for as far as territorial capture is contained in this scripture. Et tout ce que Satan recherche pour saisir en ce qui concerne les territoires sont dans ce verset. Number one is the earth, land. Et la première des choses c'est la terre. Number two, the resources, the de, fullness. Deuxièmement, les ressources et tout ce qu'elles renferment. Number three, the mind control system. Et troisièmement, les systèmes qui contrôlent le monde. Number four, the inhabitants. Et quatrièmement, les habitants. Anybody who has dominion over land. Toute personne qui a la domination sur les terres. Dominion over the resources within a territory. Les dom la domination sur les ressources d'un territoire donné. Whoever is responsible for advocating the thinking of the people within the territory. Et qui est responsable de façonner la mentalité du peuple du territoire. And whoever has influence over the inhabitants. Et qui a l'influence sur les habitants. That person is the lord of that territory. Cette personne est le seigneur de ce territoire. Are we together now? Est-ce que nous sommes so ensemble? Just adding to what the man of God has shared. Juste pour ajouter à ce que l'homme de Dieu a partagé. When you want to step into strategic kingdom advancement, there is a dimension of dominion that is expressed in land. Lorsque tu vas entrer dans l'avancement la, stratégique du royaume, il y a une certaine dimension qui doit être exprimée dans la there terre. Is a dimension of dominion that is expressed in wealth. Il y a une expression de la domination exprimée dans l'opulence. There is a dimension of dominion that is expressed in media. Il y a une domination qui est exprimée dans les médias. The principal mind control system. Le système principal qui contrôle les mentalités. And there is a dimension of dominion that is expressed in leadership. Et une, une expression de domination exprimée dans le leadership, business leadership. Quel que soit le type de gouvernement. So in addition to all that you have learned. Donc en plus de tout ce que vous avez appris. You must return and begin to pray that God will grant you access. Vous devez retourner et prier afin que Dieu vous donne accès. To land. À la terre. To economic empowerment. À la puissance économique. To 
the structures that influence the thinking of people within a territory. Aux structures qui influencent la mentalité d'un peuple dans un territoire donné. And that he will grant you access to leadership. Et que vous accorde l'accès au leadership. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? When Satan came to tempt Jesus, there were three temptations that were used. Lorsque Satan est venu tenter Jésus, il a utilisé trois tentations. The first temptation had to do with individualism. La première tentation avait trait à l'individualisme. It was the issue of hunger. Il s'agissait de la faim. It is within your power to focus on yourself. Parce qu'il te revient de te concentrer sur toi. Turn these stones to bread for your nourishment. Change ces pierres en pain pour t'alimenter. And Jesus said, my agenda is bigger than myself. Et Jésus lui a dit, mon ordre du jour est plus grand que moi-même. Tentation. Deuxième tentation. Was about his spiritual conviction. Il s'agissait de ses convictions spirituelles. He took him to a holy city. Il a amené dans une ville sainte. He said, be careless and fall down. Il a dit, sois négligent et tombe. After all, there are angels that après tout, il y a des anges qui te soutiennent. Every temptation of the great is to fall. Toute tentation du grand c'est de tomber. And the third temptation Et la troisième tentation was the temptation of wealth and influence. Était la tentation des richesses et de l'influence. La Bible déclare qu'il a amené dans une montagne très élevée. Not on top of it. Pas au-dessus de la montagne. He took him into a mountain. Mais il a mené à l'intérieur de la montagne. And from that mountain he could see the glory of the whole world. Et de cette montagne il pouvait voir la gloire du monde entier. And he said, Bow to me. Et il a dit prosterne toi devant moi. I don't want the mountain. Je ne veux pas la montagne. All I want is allegiance. Tout ce que je veux c'est ton allégeance. Bow to me. Prosterne toi devant I moi. I can assure you. Je peux vous assurer. That Jesus is not the only person who Satan will take to that mountain. Que Jésus n'est pas la seule personne que Satan amènera à cette montagne. Everyone who must attain a measure of influence must have that visitation. Toute personne qui doit atteindre cette mesure d'influence doit avoir cette visitation. Where the commodity of exchange is not oil or gold. Où le la monnaie d'échange n'est ni le pétrole ni l'or. You don't do business with physical things. Sur cette montagne, tu ne fais pas des affaires avec des articles physiques. The commodity of exchange is your soul. La monnaie d'échange c'est ton âme. So the Bible says to prosper even as thy soul prospereth. Et la Bible demande de prospérer comme prospère l'état de l'âme. I can know who has prospered you by looking at the condition of your soul while you rise. Je peux savoir déterminer qui t'a fait monter lorsque je considère l'état de ton âme dans ta réussite. If your spirituality also grows with your influence, I know you met God. Si ta spiritualité grandit en même temps que ton influence, je sais que tu as rencontré Dieu. Mais si tu perds ta spiritualité en grandissant, je sais où tu as pris. Parce que Satan ne te permettra jamais de monter en même temps que ton âme prospère. One more time, let's give the man of God a big hand. Il faut le plus sacrément au nom de Dieu. Pour nous avoir donné cette illumination spirituelle aussi profonde. Um, my session, because I'm sure that we have stayed here for a while, it is not my intention to stretch us more than necessary. And I just want to touch maybe just a short exhortation this afternoon. Et cet après-midi, nous aurons une, une exhortation pour parce que je crois service. que nous avons déjà duré ici pour pas que vous vous préparez à de l'Iran. Gloire au nom du Seigneur. Asseyez-vous et que Dieu vous bénisse.
my glory the lifter of my pray one minute and ask the Lord to give you an encounter by his word et demande au Seigneur une fois de plus de te donner une rencontre dans sa parole Alléluia. 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 The pathway to spiritual advancement. Le chemin pour l'avancement spirituel. Juste une courte présentation. The pathway to spiritual advancement. Le chemin vers l'avancement spirituel. Alléluia. Amen. It is important that we be trained and we mature in the things of God and the things of the kingdom. Il est important que nous soyons formés que nous parvenions à la maturité dans les choses de Dieu et les choses du royaume. I shared with us yesterday that the greatest need of an unbeliever is salvation. Et hier je vous ai dit que le plus grand besoin d'un païen c'est le salut. And that the greatest need of a believer is transformation. Et que le plus grand besoin du croyant c'est la transformation. Are we still together? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Transformation is the name given to the process that makes you become like this in experience. La transformation elle est le terme de nos processus qui te permet de devenir comme Christ. So the process that makes you become like Christ in experience is called transformation. Dans le processus qui te permet d'être Christ par l'expérience est appelé la transformation. Alléluia. Amen. And you have to realize that when it has to do with growth and excellence in this kingdom et nous devons nous rendre compte que lorsqu'il s'agit de la croissance et de l'excellence dans ce royaume, in order of priority, selon dans l'ordre des priorités, your spiritual stability, ta stabilité spirituelle, is the principal determinant of your excellence in life. Est en fait le facteur principal déterminant de ton excellence dans la vie. When your spiritual life goes down, lorsque ta vie spirituelle décroît, it is like the foundation of a building going down. C'est un peu comme la fondation d'un bâtiment qui s'écroule. Like your man of God said, you will not be able to challenge the cosmos with a weak spiritual foundation. Et comme votre homme de Dieu l'a dit, vous ne serez pas capable d'affronter le cosmos avec une 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 stabilité financière And you see, some, most believers. Et la plupart des croyants. When they encounter Jesus Christ. Lorsqu'ils rencontrent Jésus Christ. They usually are not medically mentored. Très souvent, ils ne sont pas méthodiquement méticuleux. So the average believer just randomly selects any truth he or she can find. Et alors le chrétien moyen sélectionne à la vérité n'importe quelle vérité qu'il peut trouver. If you are fortunate, then you stumble on prayer. Et si tu es chanceux, tu tombes sur la prière. If you are fortunate, you stumble on prosperity. Si tu es chanceux, tu tombes sur la prière. If you are fortunate, you stumble on deliverance. Si tu es fortunate, tu es chanceux, tu tombes sur la délivrance. If you are fortunate, you stumble on Bible study and sentences of scripture. Si tu es chanceux, tu tombes sur l'étude de Bible. If you are fortunate, you stumble on the issues of the anointing. Si tu es chanceux, tu tombes sur les questions de l'onction. What you see. Mais vous voyez, that is not the way you produce professionals even in the secular. Ce n'est pas comme ça qu'on produit des, des professionnels même dans le monde secular. When a student obtains admission to go to a high institution of learning. Lorsque l'étudiant obtient une admission d'entrée dans une école supérieure. It is written in that admission letter. Il est écrit dans sa lettre d'admission. What the student was given admission for. Ce pourquoi l'élève a eu son admission. It is written in that admission letter. Et dans cette lettre d'admission, il est écrit. What the student should become. Ce que l'étudiant doit devenir. So both the student and the lecturer, they already know that this is what I am becoming. À la fois l'enseignant et l'étudiant savent voilà ce que je deviens, je deviendrai. The second assignment of that student. Et la le deuxième, la deuxième mission de cet étudiant. To find out in that large institution of learning. C'est de trouver dans cette dans cette grande institution d'apprentissage. The faculty or the department that he is assigned to. La faculté ou le département dans lequel il va évoluer. Where he or she will be trained to become that which was written in the admission letter. Dans lequel il sera formé pour devenir ce qui a été écrit dans sa lettre d'admission. Now imagine with me for a moment. Imaginons ensemble un moment. That we have this student. Que nous avons cet étudiant. With his admission letter. Avec sa lettre d'admission. And then on Monday. Et lundi. He goes to take lecture in the faculty of engineering. 
Il va par exemple suivre les cours à la faculté d'ingénierie. Et le mardi, choisir, on va dire d'aller à la faculté de l'air. Et le mercredi, il décide simplement d'aller à la faculté de médecine. And then he continues to rotate faculties and any open lecture hall he just enters. Et il continue à changer de faculté d'entrer dans tous les amphithéâtres qui sont ouverts à tous. Question. Question. Is he in the university? Est-il à l'université? Absolutely, he is. Certainement, il est. Is he learning? Est-ce qu'il apprend? Is his learning sequential enough to give him a degree? Est-ce que son apprentissage à son, apprenti son apprentissage est séquentiel pour lui donner un diplôme. So your it is not just because you are encountering scripture that means you are growing. Ce n'est pas simplement parce que tu as des rencontres avec les écritures que tu grandis. There is a formula you must follow to grow. Il y a une formule que tu dois suivre pour grandir. Colossians chapter 3 and verse 16. Colossiens 3 verset 16. It says, Let the word of Christ dwell in you richly. Il nous dit que la parole de Christ abonde en vous. Then it says, In all wisdom. Et il dit en toute sagesse. That means even if the word dwells and is not in wisdom, it will not profit you. If the word dwells in you and is not in wisdom, it will not profit you. Si la parole demeure en toi, mais ce n'est pas en toute sagesse, tu n'en tireras aucun profit. Are we together now? Est-ce que nous sommes ensemble? There is a way, there is a sequence to spiritual growth. Il y a un, un chemin, il y a une séquence qui mène à la croissance spirituelle. Any spiritual topic is not what is needed in your life. Et tout, tout ce qu'on puisse tout thème spirituel n'est pas ce dont tu as besoin dans ta vie. Are we following? Est-ce que nous suivons? Now you, you may have heard me say it in my teachings. Et peut-être m'avez entendu le dire dans mes enseignements. Imagine with me that someone who just got saved today. Imaginez-moi que quelqu'un qui a été sauvé aujourd'hui. And the first spiritual lecture. Et that le premier life cours spirituel qui bâtit sa vie. Is wealth and prosperity. C'est la richesse et la prospérité. Most likely that person. Is not going to last. Il est probable que cette personne ne va pas faire un Because he has not been taught how to die to the flesh. Parce qu'il n'a pas appris à mourir en à soi. He has not been taught the weapons of victory as far as the excelling of the believer is concerned. Il n'a pas on ne lui a pas enseigné les armes en ce qui concerne la réussite du chrétien. He has not learned through scripture his identity in Christ. Et par les écritures, il n'a pas appris quelle est son identité en Christ. I want you to look at this beautiful auditorium. Je voudrais que vous regardiez un instant cette belle salle. There are many components to this structure. Il y a plusieurs éléments qui font cette structure. Number one. Premièrement. There is the foundation. Il y a la fondation. Number two. Deuxièmement. There is the superstructure. Il y a les murs qui sont élevés. Number three. Troisièmement. There is the casting. Il y a le le at the le, level. le plafond. Number four. Quatrièmement. There is the sinking and all of that. Il y a la toiture qui a été posée. And then the finishing and the aesthetics. Et puis il y a les, les finitions et l'esthétique. Now imagine that you are such in a hurry to build this structure. Donc imagine à l'instant que tu es pressé de construire une telle salle. And then after the foundation. Et après la fondation. You put a zinc immediately. Tu déposes directement la toiture. Do you have a building? Est-ce que c'est un bâtiment que tu as? What is zinc required for a building? Why is that? For that was not the timing. Tu as la toiture qu'il faut pour la structure, mais ce n'était pas le moment de la poser. Est-ce que nous sommes encore so, Alors les croyants doivent être méthodiquement parrainés so that their will both them and the body of afin que leur croissance profite à la fois aux croyants de Dieu et à eux-mêmes. It is dangerous. Il est dangereux to have people get born again, get saved. D'avoir des personnes qui naissent de nouveau qui sont sauvées. And then not be mentored and not grow. Et qui ne sont pas bien parrainés et qui ne grandissent pas. In fact, the Bible says, "Woe unto any city whose king is a child." En fait, mais la Bible nous dit malheur à toute ville dont le roi est un enfant. Most of the troubles that our various assemblies will experience will come from the immaturity or the imbalances of believers who have not grown. Et la plupart des problèmes auxquels font face la plupart des églises aujourd'hui est la cause et la résultante des chrétiens qui n'ont pas été bien enseignés. And like your man of God said before I came up here. Et comme votre homme de Dieu l'a dit avant que je ne vienne ici. Empowerment is not profitable without growth and capacity. 
La, le, le revêtement de puissance n'est d'aucun profit s'il n'y a pas de croissance ni de maturité. Nous sommes une génération qui aime l'ancien. Nous aimons la puissance spirituelle. Nous aimons voir les, les dons de l'esprit être manifestés publiquement. Et c'est bien. Écoutez-moi. Ce n'est pas l'huile et le vase qui donnent le profit. C'est l'huile et plusieurs vases. La vraie chose qui apporte la croissance, ce sont les vases. Parce que l'huile va toujours prendre la quantité et le nombre de vases disponibles. Et le prophète donnait ce conseil à la dame. Il a dit va emprunter les vases. Le problème, ce n'est pas parce que chaque fois que l'huile rencontre un vase, il ne le laissera so pas the oil looks small, blame the vessel, not the oil. Donc si l'huile est petite, accuse le vase et non l'huile. No et la Bible nous dit que lorsqu'il n'y avait plus du sang, si l'huile arrêta de couler. Est-ce que nous sommes bénis Look at the ratio of impartation to mentorship. Regardez le ratio d'impartition dans le Jésus. Selon Jésus, il a fallu trois ans de cours pour un jour d'impartition. Trois années d'enseignement rapproché et de mentorat. In fact, when he resurrected from the dead, en fait, lorsqu'il est même ressuscité d'entre les morts, there was no time to start celebrating and clapping. il n'y avait pas de temps pour célébrer et applaudir. Il les a appelés immédiatement il a dit que tout le monde a été appelé. C'est 50 jours avant que le Saint-Esprit ne vienne. Il y a encore des choses que nous n'avons pas touchées. And the Bible says, et la Bible dit que 40 jours il était que pendant 40 jours il a été avec leur enseignant les choses qui ont trait au royaume The reason why our impartations are not profitable la raison pour laquelle nos impartitions ne sont d'aucun profit c'est parce que le vase sur lequel l'ancien descend est très petit. S'il pleut à Yaoundé du matin jusqu'au soir and the only thing that you bring outside to trap the rain is a little bottle. Et la seule chose que tu apportes de York pour recueillir l'eau de pluie, c'est une petite bouteille. Your bottle can miss. Ta bouteille pourrait mal interpréter le potentiel de la pluie qui est tombée. Parce que sur la base de ce que ta bouteille a pu recueillir, on pourrait croire que c'était un tracé. Il faut aller regarder les, les cours d'eau ou alors la route pour voir le potentiel, l'intensité de la pluie qui est tombée. Donc l'un des dangers à ne pas grandir spirituellement. C'est que ton manque de résultats va continuer à mal représenter le potentiel de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble La Bible dit que l'héritier aussi longtemps qu'il demeure enfant. Et il ne dit pas en rien des esclaves. Even though he is Lord of all, Bien qu'il soit le Seigneur de tout. That means the experience of a child and a slave are the same. Ça veut dire que l'expérience d'un enfant et d'un esclave sont pareilles. Les mêmes limitations que l'esclave a sont les mêmes que l'enfant a. So very quickly, I just want to show us a, a few principles that can help us to make spiritual progress. Alors très rapidement, je voudrais partager avec nous quelques principes qui vont nous permettre d'atteindre le progrès spirituel. Est-ce que je peux vous dire ceci Le Cameroun ne doit jamais abandonner sa spiritualité. 
pour toute autre chose. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? I hope you understand what your, your man of God was teaching you here. Et j'espère que vous avez compris ce que l'homme de Dieu enseignait ici. He was teaching you strategic principles of kingdom advance. Il est en train de vous enseigner les, les principes stratégiques pour l'avancement du royaume. Not to neglect or downplay spirituality. Sans pour autant négliger la spiritualité. Are we together now? Est-ce que nous sommes ensemble? You have to understand that. Vous devez comprendre cela. All across the developed nations today, Et partout dans les nations développées aujourd'hui, they are losing something very precious. Ils perdent quelque chose de très précieux. They are gaining AI and technology. Ils gagnent en technologie et en science. They are gaining every other thing. Ils gagnent toute autre chose. But they are losing their spiritual fire. Mais ils perdent leur feu spirituel. Africa, can I tell you this? Afrique, est-ce que je peux te dire ceci? No matter what you lose. Peu importe ce que tu perds. If Jesus is not part of what you lost. Si Jésus ne fait pas partie de ce que tu as perdu. You did not lose. Tu n'as rien perdu. We must get to a point where we understand what really is our inheritance as a people. Nous devons arriver à ce niveau où nous comprenons réellement en tant que peuple quel est notre héritage. Our inheritance is more than the natural resources. Et notre héritage va au-delà des ressources naturelles. Our inheritance is more than intellectual resources. Notre héritage va au-delà de l'intelligence naturelle. Our, our inheritance notre héritage is the confidence that we have. C'est l'assurance que nous avons. Yes, how the Bible puts it. Voici comment la Bible le dit. Let not the wise man glory his wisdom, he says. Que le sage ne se vante pas de sa sagesse, dit la Bible. Let not the strong man glory his strength. Que le fort ne se vante pas de sa force. Let not the mighty glory his might. Que le puissant ne se vante pas de sa puissance. He says, for let him that glory and glory in peace. Il dit, mais que celui qui se vante se vante that de ceci. That he understand it and know it me. Qu'il me connaît et me comprend. John chapter 17 and verse 3, Jesus is praying now. Jean 17 au verset 3, Jésus est en train de prier. And this is what he said. Et voici ce qu'il dit. He said, this is eternal life. Il dit, oh, la vie éternelle. That they may know you, the one true God. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. And Jesus whom thou hast sent. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. In fact, in this kingdom. En fait, dans ce royaume. According to Daniel 11 and 32, the B part he says, it is the people that do know they are God. Selon Daniel 11, il dit, c'est ceux du peuple qui connaissent leur Dieu. They are the ones who can be strong. C'est eux qui pourront être forts. And they are the ones who can do exploits. Et c'est eux qui pourront accomplir des exploits. Believe us, listen very carefully. Croyant, écoutez attentivement. In order of priority, dans l'ordre de priorité, the first focus, le premier objectif for your growth, de ta croissance, is your spiritual life. C'est ta vie spirituelle. Even Jesus, the Bible says he increased. Luke 2, 52. Même Jésus, la Bible nous dit qu'il crut dans Luc 2, verset 52. Jesus increased. Que Jésus grandit in wisdom, en sagesse, in stature, en stature and in favor, et en faveur with God devant Dieu and with men. et devant les hommes. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? When Moses came to advocate the exodus of God's people from Egypt, lorsque Moïse est venu pour plaider la libération du peuple de Dieu de l'Égypte, he said, "Thus saith the God of the Hebrews." Il a dit ainsi parle le Dieu des Hébreux. Let my people go. Laisse aller mon peuple. That they may go and serve me. Afin qu'ils aillent me servir. Pharaoh began to negotiate the trusts of people to go and those who would remain. Et Pharaon s'est mis à négocier sur ceux qui devaient partir et ceux qui devaient rester. Il a fait une déclaration très forte. He said, "Men, you can go." Il a dit, "Hommes, vous pouvez partir." But let the women and children stay. Mais que les femmes et les enfants restent. Do you know what that means? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Enjoy your today. Jouis de ton aujourd'hui. The real future. The women who can carry seed and the children who represent the future, let them stay back. Le vrai avenir, les femmes qui peuvent porter les enfants, les enfants qui représentent l'avenir, qui restent derrière. Écoutez. I'm going to make a statement that I want you to pay attention. Et je voudrais dire quelque chose. Je voudrais que tu sois attentif. I love and I honor the developed nations. The developed nations that we have, they are wonderful people, and thank God for their spiritual contribution. Et j'honore les pays développés que nous avons, c'est des personnes merveilleuses. 
in the 60s and the 70s. When there was such a move of the spirit across Europe and the US and most of the developed nations. Those today that you call God's generals. Both recorded and not recorded. These men move with such power and grace over their territory. I hope you know that concurrently as they were embracing spirituality, that was when advancement was also coming, technologically speaking. But there was a mistake that they made. And Africa, we must not make that mistake. When Satan found out that he could not get that generation to backslide or give up on God. Lorsque Satan s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas amener cette génération à retrograder ou à laisser Dieu, he decided to give up on them. Il a décidé de les laisser. But there was one mistake that they made. Mais il y a une erreur qu'ils ont fait. They did not carry the other generation out. Ils n'ont pas porté l'autre génération avec eux. So while they were on the crusade ground, healing the sick, raising the dead, Satan decided that I will be patient for 30 years and grow with your children. The little children that were ignored 30 years ago are today the leaders of nations. Can I tell you this? The voice that feeds you while you are growing is the voice that you will know when you are grown. Today when you say God, they will tell you I didn't hear that while I was growing. Africa. Hear me. It is true that we may not have the kind of industrialization and advancement that the West has. C'est vrai que nous pouvons ne pas avoir le genre d'industrialisation et d'avancement que l'Occident a. It is true in theory. C'est vrai en théorie. And even practically speaking. Et même pratiquement parlant. That most of the advanced nations may, in all honesty, be many, many years ahead of us. Que la plupart des pays avancés sont de plusieurs années loin de nous. But Africa, hear me. Mais Afrique, écoute-moi. That rejected stone has something that is most precious. Cette pierre rejetée a quelque chose qui est la plus précieuse. Can I tell you this? Before Jesus returns, it is the same Africa that will go back as saviors. To many, many nations. To embrace advancement. But right now you travel across developed nations and you almost cannot find anything in God again. Mais aujourd'hui lorsque tu voyages, tu parcours les pays étrangers, c'est avec difficulté que tu trouves quelque chose de Dieu. And Africa is beginning to make that mistake. Et l'Afrique commence à commettre cette erreur. I don't know how it is here in Cameroon, but you go and check the lives of our teenagers and see how very, very vocally they they are, they they fight every. Mais je ne sais pas comment c'est, je ne sais pas ce qu'est le cœur de Cameroun, mais lorsque vous allez écouter le langage de nos jeunes, vous allez vous rendre à quel point ils sont ignorants de Dieu. Leur nouveau Dieu, ce sont les applications et l'intelligence artificielle. Je ne suis pas contre l'avancement et ça vous devez le savoir. Mais est-ce que je peux vous dire ceci? Any nation that loses honor to God toute nation qui perd l'honneur dû à Dieu will spend the remaining part of their life and pay the price. va payer le reste de sa vie en payer le prix. I can tell you this. Je peux vous le dire. Ask, there were many people in the Bible who fought God. Demandez, il y a plusieurs personnes dans la Bible qui ont combattu Dieu. One of them was called, um, um, what was his name now in the days of Daniel? Nebuchadnezzar. And was turned into an animal for seven years. Il était transformé en un animal pendant sept ans. He recovered with repentance and a testimony. Il est revenu à la forme humaine en se 
épantail avec un témoignage. Qu'il y a un Dieu qui gouverne sur les affaires de Dieu. Il y avait un homme dans le livre des actes. Il a commencé à être une menace au dessein de Dieu. La Bible déclare qu'il est mort instantanément. Et les vers sortaient de son corps. Est-ce que je peux vous dire ceci? Le Dieu que nous servons n'est pas un de plus. Il est le seul et je peux vous dire ceci avec pleine assurance. Soon God is about to make a statement over the nations. Et bientôt Dieu est sur le point de parler sur les nations. The pandemic that happened last year. La pandémie qui a secoué l'année dernière. Already revealed to the entire nations how limited we are. A déjà révélé au monde entier que nous sommes limités. Avec tout l'avancement technologique. One virus, un virus, with no Facebook account, sans aucun compte Facebook, with no Instagram account, sans compte Instagram, with no marketers for the business, sans aucun marketeur pour ses affaires, that affaire, never went for a business seminar, qui n'a jamais dit ça, that has never flown a private jet, qui n'a jamais pris un jet privé, seven point six billion people down, a a mis à genoux sept milliards de peu de personnes. Men, we need to tame our arrogance. There is still a God above us. History is full of moments where men will arise and say we do not need God. We are full of ourselves. This was the mistake of the church in Laodicea. Je n'ai besoin de rien. Il a dit, oh, tu ne sais pas que tu es pauvre et misérable. Est-ce que je peux vous dire la vérité? Afrique, je vais le redire. Ne perdons pas ce que nous avons. The arrogance of the kings of the earth can easily bully God's people into an understanding that if all you have is your spiritual heritage, you are weak and you are beggarly simply because you cannot afford the kind of resources that you have. Can I tell you this? L'arrogance des gens de ce monde peut facilement amener le peuple de Dieu à penser que si tout ce que vous avez, c'est votre héritage spirituel, vous n'êtes rien du tout. Mais est-ce que je peux vous dire quelque chose? Go and ask the land of Samaria. Allez demander à la Samarie. When there was famine, they were still professionals. Go and ask the land of Samaria. When there was famine, they were still professionals. Go and ask the land of Samaria. When there was famine, they were still professionals. When there was famine, they were still people. 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 When there was famine, they were
Et comme pour Jean, voici le mandat commun pour tous les enfants de Dieu sur terre. As a que tu sois homme d'affaires, que tu sois politicien. Il dit the same came for a witness. Et il dit qu'il vint pour servir de témoin. To bear witness of the light. Pour rendre témoignage à la lumière. That all men through him might believe. Afin que tous crussent par lui. Are we blessed? So we must focus on our spiritual life and our spiritual health. Alors nous devons nous concentrer sur notre vie spirituelle et notre santé spirituelle. Lorsque nous aurons grandi et bien robustes, then we can now sustain the intelligence to step into the cosmos. C'est alors que nous pourrons soutenir l'intelligence requise pour entrer dans le cosmos. Because I'm going to tell you something that is powerful. Parce que je vais vous dire quelque chose qui est puissant. No matter how you hide. In the cosmos. Peu importe comment tu te caches dans le cosmos. One day. Un jour. One day. Un jour. Oh Peter, your accent will betray you. Oh Peter, ton accent va te trahir. One day. Un jour. And it is intentional. Et c'est intentionnel. Because finally, when they discover. Parce que lorsqu'ils se sont finalement rendus compte. That this is who you are. Que voici qui tu es. You have commanded sufficient dominion. Tu auras déjà eu suffisamment de domination. Pour maintenant enlever ce vêtement. Standing to represent his purposes. Et déclarer que je me tiens pour représenter ses intérêts. A day will have to come. Un jour devra venir. When Elijah and the prophets will stand and go to Carmel. Où Élie et les prophètes devront se lever. A day will have to come. Un jour doit venir. When they would say, "Well, prophets, gather your people and we we'll go to Mount Carmel, and this day we need to know." On dira, prophète, rassemblez vos disciples. If God be God, et on doit savoir si Dieu est Dieu. Let us have Dieu. And if there be God, let us have Dieu. 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 Let us Of being around people at the point where they are dying. Par grâce au ministère, j'ai le privilège d'être à côté des personnes qui sont sur le point de rentrer. Some extremely wealthy people. Des personnes extrêmement opulentes. Some of them ministers of the gospel. Et certaines de ces personnes ministres de l'Église. Some of them politicians. Certaines de ces personnes sont des politiciens. And I am amazed. Et je suis étonné. Que chacun d'entre eux, au moment où la mort frappe, rien d'autre n'a d'importance. Pas ni leur accomplissement, ni l'argent qu'ils ont, ni la gloire, ni les récompenses. Il n'y a qu'une seule chose qui importe. La Bible déclare que si notre espérance se limite à cette vie, alors de tous les hommes nous sommes les plus misérables. Are we together? Sommes-nous ensemble? Believers have to grow. Second Peter chapter three and verse eighteen. Les croyants doivent grandir. Deux Pierre trois dix. Shalimas salakatu brandeke malakatuzia. Second Peter chapter three and verse eighteen. Deux Pierre trois dix. Very quickly, so that we can pray. It says, "But grow in grace, Cameroon. Grow in grace." Mais dans la grâce. And then it says, "In the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ." Et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. It is a mandate. It's a call. Grow, grow in grace, and grow in the knowledge. C'est un mandat. Et c'est un appel de grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus Christ. In First Corinthians chapter, First Corinthians chapter fourteen, I believe. Et je crois dans un Corinthiens chapitre quatorze. Is it First Corinthians fourteen? No, no. Hebrews chapter five. Hebrews chapter five from no. verse eleven. No, no. It's Hebrews chapter five 
from verse 11. Du verset 11. Let me just drop a few scriptures for time. From verse 11, please. A partir du verset 11. Hebrews 5 from verse 11. Hebrews 5 à partir du verset 11. The Bible says, of whom we have many things and had to be uttered, seeing that he had dull of hearing. What is the problem? Next verse. It says, for when for the time we ought to be teachers. He had need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. And that become such as need milk, have need milk, have need of milk and not of strong meat. Vous en êtes venu avoir besoin de lait, non d'une nourriture solide. Read on, verse, verse 13. Verse 13. For everyone that uses milk is unskillful in the word of righteousness. Why? For he is a babe. Oh, on lait n'a pas l'expérience de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a un enfant. 14. 14. But strong meat. Mais la nourriture solide. Belonged to them who are of full age. Et pour les hommes faits. Even those who, by reason of use, have their senses exercised to discern both good and evil. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. It is important for us to understand that God desires for us to make advancement spiritually. Il est important qu'on comprenne que Dieu désire que nous avancions spirituellement. Please listen to me. S'il vous plaît, écoutez-moi. Your spiritual conviction is a template you will use to raise your children. Ta, ta conviction spirituelle est le modèle que tu vas utiliser pour élever tes enfants. Your spiritual conviction is the principle you will use to run your business. Ta, ta conviction spirituelle sont les principes que tu vas utiliser pour gérer tes entreprises. Your spiritual conviction is even how if God grants you access, you will run a nation. Et ta conviction spirituelle c'est si Dieu t'accorde la grâce de gérer une nation, c'est comme c'est par rapport à cela que tu géreras la nation. Everyone responds in honor to the influence over you. Et toute personne répond à l en l'honneur de l'influence qu'il a sur lui. Yesterday I had the honor of greeting and celebrating some of your distinguished people here. Et hier j'ai eu l'honneur de célébrer de saluer certains de vos autorités and ici. I was already very touched when I saw people who were occupying strategic positions and loved Jesus with all their hearts. Et j'ai été touché de voir qu'il y a des personnes qui occupent des positions stratégiques et qui aiment Dieu de tout leur cœur. For me I was blessed and I said this is it. Et pour moi, j'étais béni, j'ai dit c'est ça. One time, Paul was asked not to be afraid. He said, for I have many people in this city. Et une fois, il était devant la Paul, de la parole, pourquoi parce qu'il avait plusieurs personnes dans cette ville. The more people who call upon the name of the Lord within a territory. Et plus il y a de personnes qui invoquent le nom de l'Éternel dans un territoire de The more platforms are available to drive out darkness. Et plus les de plateformes sont disponibles pour chasser les ténèbres. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Now, very quickly. Alors rapidement. There are four spiritual activities. Il y a quatre activités spirituelles. According to Scripture. Selon les Écritures. That a believer must be constantly. He must engage him constantly for his growth and maturity. Dans les cas d'un croyant doit être constamment engagé pour sa croissance et sa maturité. Four spiritual activities. Quatre activités spirituelles. Regardless what church, regardless what denomination, regardless what 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 spiritual platform you you are part of. Peu importe l'église ou la la plateforme spirituelle dans laquelle tu opères. Alléluia. Amen. The moment. You engage in this that I'm going to be mentioning. As you obtain grace to be consistent. According to scripture. You are on your way to make spiritual advancements. Very quickly for time number one. Très rapidement à cause du temps le The first prerequisite for spiritual growth and advancement. Mandatory for every believer. Le premier prérequis pour l'avancement spirituel qui est obligatoire pour chaque croyant. Is the ministry of prayer. C'est le ministère de la prière. Please write it down. S'il vous plaît, écrivez. Write it down. Écrivez cela. Once you are a believer in Jesus Christ. Lorsque tu es devenu un croyant en Jésus Christ. And you intend to make progress. Et tu as l'intention de progresser. Over your life, dans ta vie, 
over your territory. Sur ton territoire, you must pray. Tu dois prier. In Luke chapter 18 and verse 1. Dans Luc 18 au premier verset. Jesus himself was talking. C'est Jésus lui-même qui parlait. Yes, that was Miriam. The Bible says, and he spake a parable. La Bible déclare que Jésus leur adressa une parabole. And the moral of the parable was that men ought always to pray. Et la morale de la parabole c'était pour montrer qu'il faut toujours prier and to faith. et ne point se relâcher. Please look up. S'il vous plaît, regardez. Two informations here. Il y a deux informations dans ce Number passage. Number one. Premièrement, prayer must be consistent. La prière doit être quelque chose de consistant. The word always there does not mean morning till night. Et le mot euh, toujours ici ne signifie pas du matin au soir. It means to be consistent. Ça signifie être constant. Number two. Deuxièmement, prayer is not for those in trouble. La prière n'est pas pour ceux qui ont des problèmes. Prayer is not for those in ministry. La prière n'est pas réservée à ceux qui sont dans le ministère. Prayer is for men. La prière est pour les hommes. The moment you find out that you are also wearing a mortal body, the Bible says it is mandatory that you pray. Dès le moment où tu te rends compte que tu portes un ton mortel, la Bible déclare qu'il est obligatoire pour There is no record of God praying as God. Il n'a rien de nous dit de Dieu priant en tant que Dieu. But when God became a man, mais lorsque Dieu est devenu un homme, He prayed. Il a prié. And prayed. Et a prié. And prayed. Et a prié. And prayed. Et a prié. Before, avant, during, pendant, and after his assignment. Et après sa mission. Today, Jesus is seated as a man. Aujourd'hui, Jésus est assis en tant qu'homme. And even though he's in heaven, et bien qu'il soit au ciel, prayer has not stopped for him. La prière n'a pas cessé pour lui. Can I tell you this? Est-ce que je peux vous dire ceci? You want to be able to capture the revival. You want to capture advancement. You want to capture growth at a personal and territorial level. Est-ce que tu veux saisir la croissance à un niveau personnel ou territorial? Reintroduce the ancient mystery of prayer. Reintroduis l'ancien mystère de la prière. The act of holding on to the four horns of the altar until you move the realm of the spirit to your advantage. Là, de tenir les cordes de l'autel jusqu'à ce que tu fasse bouger le monde spirituel à ton avantage. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? This is very powerful. Écoutez. Now, you see, accurate prayer is taught. Vous savez, la prière précise est enseignée. The disciples came to Jesus and said, teach us to pray. Les disciples sont allés voir Jésus et lui ont dit, enseigne-nous à prier. Their problem was not prayerlessness. Leur problème n'était pas le manque de prière. Their problem was lack of results in prayer. Mais leur problème était le manque de résultats dans la prière. And Jesus began to teach them a protocol of prayer. Et Jésus s'est mis à leur enseigner un protocole de prière. You can listen to my message, teach us to pray. Vous pouvez suivre mon message intitulé en nous à prier. There are rules of engagement. Il y a des règles d'engagement. But for the sake of my teaching this afternoon. Mais à cause de l'enseignement que je donne cet après-midi. There is one primary reason or primary assignment of prayer. Il y a une raison primaire ou une mission première de la prière. That prayer achieves many things in the life of a believer. La prière accomplit beaucoup de choses dans la vie d'un croyant. And there are many dimensions to prayer. Il y a plusieurs dimensions à la prière. One of them is necessary for our discussion. Mais il y a une cinquième nécessaire pour notre discussion. And it's found in Luke chapter nine and verse twenty-nine. Et ça se trouve dans Luc neuf au verset vingt-neuf. Luke chapter nine and verse twenty-nine. This is the first and most important assignment of prayer. Luc neuf au verset vingt-neuf qui est le premier, la première mission de la prière. Here's what the Bible says. Et voici ce que la Bible dit. And as he prayed. Et alors qu'elle priait, two things happened to him. Pendant qu'il priait, deux choses lui sont arrivées. Number one, premièrement, the fashion of his countenance was altered. L'aspect de son visage changea. Number two, his raiment was white and glistering. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. More than a tool for petitions. Plus qu'un outil pour des requêtes. More than an instrument for warfare and intercession. Plus qu'un instrument de combat et d'intercession. Le devoir, la mission première de la prière, is to help you evolve to superior fashions of yourself. C'est aider à évoluer à 
version supérieure de toi-même. Are we together? Est-ce que tu comprends? The destiny and the mantle that is looking for you. La destinée et le manteau qui te cherche. Is not looking for this weak and powerless version of you. Ne cherche pas la version faible de la version que tu the es. The same way insects can transit from egg, larva, pupa, adult. Et de la même façon qu'il y a cette métamorphose chez les insectes de la larve à la à la chenille ensuite au papillon you can metamorphose into a strong fashion of you. tu peux te métamorphoser en une version forte de toi show me a weak believer who just gave his or her life to Jesus montre-moi un chrétien faible qui vient de donner sa vie à Jésus and let that person be immersed into a strong spiritual structure that honors strategic prayer et que cette personne soit immergée dans une structure forte qui honore la prière I show you a power bank on his way because je vais vous montrer une, une, une puissance qui est en train d'être façonnée. Can I tell you this? Est-ce que je peux vous dire ceci? In the book of Daniel, Dans le livre de Daniel, parliamentarians came together, les parlementaires se sont rassemblés and they used the guise of policy making et ils ont utilisé l'astuce de, de, des lois to stop just one man simplement pour empêcher qu'un seul homme et arrêter une seule activité parce que la prière avait tellement affecté le gouvernement que Satan est en train de l'assembler et conduit les hommes à prendre tout le monde à quelqu'un qui n'est pas de prière pendant seulement tout le monde sur un territoire, sur une famille, sur une affaire, c'est 30 jours de contact avec le ciel. Et il va créer la ruine sur le peu. Est-ce que je peux vous dire ceci? Behind the exploits of most of the people across the nations of the earth. Derrière les exploits de la plupart de ceux qui ont fait les exploits sur les terres. Ils pourraient ne pas vous le dire. But there is a spiritual cover behind everything they do. Mais il y a une couverture spirituelle derrière tout ce qu'ils font. Don't be carried away by the products and the businesses. Oh, ne soyez pas emporté par les produits et les entreprises. Don't be carried away by the attitude that makes it look as though they don't have respect for the spirit realm. Oh, ne soyez pas emporté par les attitudes qui vous montrent qu'ils vous font croire qu'ils ne sont pas respectés. Je peux vous dire qu'il y a des négociations qui se passent en esprit. Le ministère de la prière. Cameroun. Cameroun. Écoute-moi. Il faudra plus qu'un sorcier pour faire une fou. Il faudrait plus qu'un souhait pour que la puissance de Dieu naisse dans votre nation. By this conference, Par cette conférence, is raising men and women. Dieu est en train de susciter les hommes et les femmes. Écoutez-moi. Some of these men and women are still in the cave of Abdullah. Et certains de ces hommes et ces femmes sont encore dans la taverne de Abdullah. You don't need to have a church. You don't need to have a title. Tu n'as pas besoin d'avoir une église encore moins d'un titre. Men who will pray the kingdom to come. Des hommes qui vont prier pour que le règne vienne. The Bible says, la Bible dit, when they beheaded James in the book of Acts, lorsqu'on a décapité Jacques dans le livre des Actes, there's no time to teach this. Parce qu'il n'a pas le temps pour enseigner ceci. But there were three strange apostles that Satan was afraid of. Mais il y avait trois apôtres dont Satan avait peur. Peter, James, and John. Pierre, Jacques et Jean. There were other experiences the apostles had. Il y avait d'autres expériences que les apôtres ont eues. All of them. There were experiences all of them had. Oui, il y a des expériences que tous ont eues. But only these three went to the Mount of Transfiguration. And there was something they were put there. Il y a quelque chose qui leur a été enseigné. They became the pillars. Il est en train de devenir des piliers, même parmi les apôtres. And Satan began to unpick them one by one. Et Satan a commencé à les prendre les 
personne après the Jesus. first to go was James. Et la première personne qu'il a eu c'était Jacques. And he saw that he was happy. Et vous, il a vu qu'il était content. And he now called Peter. Il a ensuite attrapé Pierre. The Bible says, but prayer la Bible dit que la was made la by the church to God for him. Pour Pierre. The church says we may not have the keys to the breathing doors. I want to teach you something very powerful. Je voudrais vous enseigner quelque chose de très puissant. When Peter, Peter thought he was in a vision. Pierre pensait qu'il était dans une vision. And then, et ensuite, there were three important gates that they crossed. Il y a trois portes importantes qu'ils ont traversées. The first gate. La première porte. The second gate. La deuxième porte. And the Bible says he came to the iron gate. Et la Bible déclare qu'ils se sont retrouvés devant la porte en fer. That opens to the city. Qui donne à la ville. This is the gate that controls influence. Ça c'est la porte qui contrôle l'influence. When that gate is open, the next thing you see is the city. Lorsque cette porte est ouverte, la prochaine chose que tu vois c'est la ville. It's through prayer. Il a prié la prière pour prier ou pour la première fois. Il a prié la prière pour que la deuxième fois. And the gate was stopping your influence. Et la porte qui ouvre la prière, c'est la prière encore qui va la briser. Believers, Croyant, the formula will never change. La formule ne va jamais changer. It is at the instance of prayer that ordinary men do mighty things. C'est par la prière que les hommes ordinaires font des choses puissantes. It is at the instance of prayer that the weak come strong. C'est par la prière que le faible devient fort. It is at the instance of prayer that men enthrone and dethrone kings. C'est par la prière que les hommes entronisent et enthrone des chants des rois. There is absolutely nothing. Il n'y a absolument rien. That God in partnership with your prayer and faith. Que Dieu en partenariat avec ta prière et ta foi. Cannot achieve in this nation. Ne pas accomplir dans cette nation. Let me the next five minutes and let's let's be done. Dans cinq minutes on pourra terminer. The ministry of prayer. Le ministère de la prière. Number two. Deuxièmement. The ministry of the word. Le ministère de la parole. The ministry of the word. Le ministère de la parole. Acts chapter 20 and verse 32. Acte 20 verset 30. It says, I commend you to God. 20 and 32 of Acts. I commend you to God. He says. Il dit maintenant, je vous recommande à Dieu. And to the word of His grace. Et à la parole de sa grâce. He said, it is able to build you up and to give you an inheritance among them. À celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. The word of God, the Greek word, word is the word logos. La parole de Dieu, le mot grec pour parole, c'est le mot logos. Logos means the thoughts of a man that seeks expression. Et le logos signifie les pensées d'un homme qui cherche à s'exprimer. The word logos also means the mindset and the viewpoint of a man. Et le mot logo signifie également la mentalité, le point de vue d'un homme. So when the Bible mandates that we grow in the word, donc lorsque la Bible nous demande de grandir dans la parole, it was best expressed in Philippians chapter two and verse five. Et ça a été premièrement exprimé dans Philippiens deux verset cinq. Il a dit que cette pensée qui est en Christ demeure parmi vous, soit en vous. There is a mindset, there is an understanding. That governed the life of Jesus while he walked on earth. Et une mentalité qui a gouverné la vie de Jésus pendant qu'il était sur terre. And the Bible says that that mindset should be at work in you. Et la Bible déclare que cette pensée doit également être à l'œuvre en vous. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? When you understand scriptures, now you will begin to know the ways of God. Quand tu comprends les écritures, c'est alors que tu vas comprendre les voies du Seigneur. 
one of the illnesses for measuring spiritual maturity is your depth of comprehending the ways of God. Et l'un des indices pour mesurer la maturité spirituelle, c'est ta capacité à comprendre la parole de Dieu. In Matthew chapter 13 and verse 11, Dans Matthieu 13, 11, it says it has been given unto you. Il est dit qu'il vous a été donné. To know the mysteries of the kingdom. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. The mysteries of the kingdom refer to the modus operandi, how the kingdom works, just like the man of God was sharing. That means you need to obtain grace to stay with scripture and learn God. Ça veut dire que tu as besoin d'obtenir la grâce pour demeurer dans les Écritures et apprendre Dieu. The word that was translated authority in scripture is the Greek word exousia. Et le mot traduit par autorité dans les Écritures, c'est le mot exousia. Exousia means the capacity to stand in the stead of one and legislate. La distance qui signifie la capacité de se tenir à la place d'un pour légiférer. It's a governmental and a leadership um, expression. C'est une expression dans le leadership et dans le gouvernement. That means one who by reason of knowledge can stand in for another. Et ce qui signifie une personne qui de par sa connaissance peut représenter quelqu'un d'autre. If we do not grow in our spiritual understanding, there are certain levels and dimensions that cannot be committed to us. Si nous ne, grandons, nous ne grandissons pas dans notre connaissance spirituelle, il y a des choses qui ne pourront jamais nous être remises. Number three. The third activity that makes for your growth and your advancement is found in Acts chapter 2 from verse 42 very quickly to 47. La troisième activité dont tu as besoin pour ta croissance et ta maturité se trouve dans Actes chapitre 2. It's called discipleship. Et ça appelle le discipola. Now discipleship means different things to different people. Et selon les personnes qu'on rencontre, le discipleur a plusieurs définitions. But there is the authentic scriptural idea of discipleship. Mais il y a l'idée originale scripturelle du discipleur. Guess what the Bible says. Et voici ce que la Bible dit. And they continue steadfastly in the apostles' doctrine. Au verset 40, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion. And in breaking of bread. Fraternel dans la fraction du pain. And in prayers. Et dans la prière. Uh huh. And fear came upon every soul. La crainte s'emparait de chacun. And many wonders and signs were done by the apostles. Et se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. And all that believed were together and had all things in common. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et avec tout this, en commun. This right here before we continue verse 44 is a powerful key. Mais avant qu'on ne continue le verset 44 est une clé puissante. Hear me. Écoutez moi. Kingdom community living is the key to sustaining kingdom values. La vie communautaire dans le royaume est la clé dont on a besoin pour maintenir les valeurs du royaume. The moment the devil wants to destroy you, he will isolate you and take you out of a bigger spiritual family. Et dès le moment où le diable veut te détruire, il va te prendre et t'isoler de la grande famille. When the devil wants to attack you, he will make sure that you have problems with everybody who can help you and pray for you. Et lorsque le diable veut t'attaquer, il te rassure que tu as des problèmes avec when, toute personne qui peut t'aider. When you are alone, he can now strike you. Et lorsque tu es seul, il peut te frapper. 45. We have to wrap up. Verse 45. The Bible said they sold their possessions and goods and parted them to all men as every man had need. Verse 45. They sold their property and their goods and they parted them to all men as every man had need. Verse 45. They sold their property and their goods and they parted them to all men as every man had need. Verse 45. They sold their property and their goods and they parted them to all men as every man had need. Verse 45. They sold their property and their goods and they parted them to all men as every man had need. Bread from house to house. Ils rompaient le pain dans les maisons. Did eat their meat with gladness and singleness of heart. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. And as a result, the last verse. Et le résultat c'est le dernier verset. Or second to the last, it says praising. Okay, the last verse really praising God and having favor with how many? Mouvant Dieu et trouvant grâce auprès de qui de tout le peuple. And the Lord added to the church daily. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ce qui était sauvé. Discipleship. Nous devons restaurer le discipleur. Now it is based on this understanding of discipleship 
that we can justify the concept of Sunday meetings, Et ceci Wednesday la base, meetings, or whatever meetings, the convergence of believers. Et ceci la base de ce passage que nous pouvons justifier le fait qu'on se rassemble or any other spiritual platform is now profitable because of its ability to become a platform for the salvation of sinners and the mentoring of those who are saved. Et maintenant ces rassemblements sont profitables parce que ça sert de plateforme pour l'édification des croyants et le salut de ceux qui ne le savent pas. That is one of the major activities that should happen in every church service is discipleship. Ça veut dire que l'une des activités majeures qui doit qui doit être présente dans tous les cultes d'église c'est le disciple. And the last one who end for now. Et la dernière activité, nous allons faire la dernière activité spirituelle that makes for your advancement dont tu as besoin pour avancer and your growth et pour ta croissance is kingdom service. C'est le service dans le royaume. Kingdom service. Le service dans le royaume. In Exodus chapter 23 and verse 25. Dans Exode 23, 25. The Bible says there is a covenant that comes when you are in service. La Bible déclare qu'il y a une alliance lorsque tu es dans le service. Exode 23, 25. It says, and you shall serve the Lord your God. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. And he shall bless your bread. Et il bénira votre pain. And your water. Et vos eaux. And take sickness away from the midst of thee. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. You shall serve the Lord your God. Et vous servirez l'Éternel votre Dieu. Yours is to serve. Ta, ta responsabilité c'est de servir. And this is to bless. Et la sienne c'est de bénir. Kingdom service starts with your 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 work within the local assembly or the spiritual structure where you are domiciled. Et le ton service dans le royaume commence avec l'église locale, l'institution spirituelle dans laquelle tu es. But it eventually evolves to your kingdom assignment, like the man of God has shared. Mais ça peut éventuellement évoluer à ta mission dans le dans le royaume tel que l'homme de Dieu l'a chanté. The strategic role that you have to play across the seven mountains. Le le rôle stratégique que tu dois jouer. It is, called, dans les montagnes. it is called your kingdom service. Ça ton service dans le royaume. The final recap. Et en recap. The activities that make for your growth and your excellence. Les, les activités dont tu as besoin pour grandir et exceller. La première. The ministry of prayer. C'est le ministère de la prière. Number two. Deuxièmement. The ministry of the word. Le ministère de la parole. Number three. Troisièmement. Discipleship. Le discipola. Where you are now exposed to the gifts within the body who help to nurture you according to Jeremiah chapter 3 and verse 15. Lorsque tu es exposé aux dons dans le royaume qui vont te nourrir selon Jérémie 3.15. Jeremiah chapter 3 and verse 15 says, and I will give you pastors after my heart. Dans Jérémie 3, il dit que je vous donnerai des bergers selon mon cœur. And that they will feed you with knowledge and understanding. Et vous nous ils vous nourriront de connaissances et d'intelligence. And then number four. Et quatrièmement. It is not enough that you are trained and trained and trained and remain. Ça ne suffit pas. Il ne suffit pas que tu sois simplement enseigné, formé, formé, que tu restes au même niveau. You must be sent to serve. Tu dois être envoyé pour servir. When God calls you, He does not call you to serve. Lorsque Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas à servir. He calls you to Himself. Il t'appelle à lui-même. He calls you to be made. Il t'appelle à être façonné, fait. He says, Come, follow me. Il a dit, Venez, suivez-moi. Not follow it. Il n'a pas dit, Suivez-le. Not follow them. Ou suivez-les. Follow me. Il a dit, Suivez-moi. I will make you. Et je ferai de vous. But when He makes you. Mais une fois qu'il t'a fait, c'est alors qu'il t'envoie. Et ton élément, c'est au moment où tu es envoyé, pas au moment où tu es appelé. You do not need empowerment when you are called. Tu n'as pas besoin d'être équipé lorsque tu es appelé. What you need is meekness and the humility to learn. Ce dont tu as besoin, c'est la douceur et l'humilité pour apprendre. C'est lorsqu'il t'envoie qu'il t'équipe. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? This is my exhortation. Voici donc mon exhortation. To charge the nation of Cameroon. Pour le, la nation du Cameroun. Do not let the fire on your prayer altar die. Et lui dire ne permets pas que le feu sur ton autel de prière meure. Number two. 
Do not let your passion for the word and personal contact with God through His word die. Ne laisse pas que ta passion pour la parole et le ton contact personnel avec Dieu par sa parole meure. Number three. Troisièmement. Do not ignore every opportunity for discipleship. N'ignore aucune opportunité qui t'est offerte pour le discipleur. Coming to the house of God is very important. Venir dans la maison de Dieu est très important. And number four. Et quatrièmement. Do not ignore any opportunity given to you to serve, whether in the house of God or to represent His purposes beyond the church wall. N'ignore aucune opportunité qui t'est offerte de servir, que ce soit dans la maison de Dieu ou au-delà des murs de l'église. Please rise up. S'il vous plaît, levez-vous. Just two prayer points for this afternoon. Deux sujets de prière cet après-midi. Prayer point number one. Premier sujet de prière. Lord, I desire to grow past this level. Seigneur, je désire grandir au-delà du niveau. I desire to grow and rise from being a baby, a child, into one who is strong and mature in the spirit. Je désire grandir et partir de l'étape d'enfant à celui de quelqu'un qui est mature en esprit. And for many of us who have been at the same level spiritually for a long time, God is calling on you. Et pour plusieurs d'entre vous qui sont restés au même niveau spirituel pendant longtemps, l'Éternel vous appelle. We are praying now. We are praying now. Prayer point number two, which is the last. Je de prière le dernier. Alleluia. Alleluia. I like you to pray. J'aimerais que tu pries. That the role I have to play. Le rôle que j'ai à jouer. In seeing that the revival, fire, and advancement happens in Cameroon, Lord, I obtain grace to play that role effectively. Pour que le feu du réveil se manifeste effectivement, Cameroon, Seigneur, je reçois cette grâce. Vas-y, prie. The role that I have to play, le rôle que je dois jouer, as far as fulfilling the prophetic word that is upon your land, whether in ministry, in business, in politics, and your ministry, God's grace. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Now let me salute you for your endurance and your patience. Maintenant je vous remercie pour votre endurance et votre patience. Sometimes in conferences like this, God stretches you for a reason. Parfois dans les conférences comme celle-ci, Dieu étend vos limites pour une raison. A moment of spiritual emphasis. Et c'est généralement un moment où l'emphase spirituelle est mise. I know that it's only a few hours, and then the meeting in the night will start. Je sais que c'est dans quelques jours que le 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 culte du soir va commencer. Certains d'entre vous pourraient ne même pas rentrer chez vous. Well, Mais je voudrais vous encourager. Rester avec Dieu ne tue pas. If it's a sacrifice that is worth it for this conference, then you will not see it as evil upon you. Si c'est un exercice qui est nécessaire pour cette conférence, alors tu ne vas pas considérer cela comme un mal qui te fait. I remember standing, not sitting, standing in a rain at Bonquet to say for six hours. Je me rappelle être resté debout durant trois heures de rain à Bonquet pendant six heures. Six heures. Because I desired an encounter from my heart. Parce que je désirais avoir une rencontre pour mon cœur. But then, just to lend my voice with instruction yesterday, by God's grace today. Tonight will be a miracle service. By the grace of God, this service will be a miracle service. Hallelujah. And as as allowed by your man of God, may I request everyone to come tonight with your prayer request. And selon si votre homme de Dieu le permet, je voudrais que chacun vienne ce soir avec son sujet de prière. There are businesses, there are churches. You can call your loved ones, whether they are in government, wherever, even if they are not able to make it, that they write something that they trust to see God do. And here at this conference, here vous, at this conference. Et vous pouvez même appeler vos bien-aimés et leur demander d'écrire quelque chose qu'ils voudraient voir Dieu faire. spiritual force over Cameroon. Et à cette conférence, en tant que force de l'expectation. Sur le Cameroun, nous allons élever ces enfants. Alléluia. Alléluia. And then I like to. How many of you have seen this day in your dreams and visions? Et beaucoup d'entre vous ont vu ce rêve un jour dans leurs rêves et visions. Such an outpouring of the Spirit of God. Et je ne sais pas comment 
Everyone you can find, everyone you know by the Spirit should be in this meeting. Probably a man of God, a businessman, a politician that you know the hand of God is upon him. Et toute personne qui, selon l'inspiration du Saint-Esprit, doit être dans cette, à cette réunion, que ce soit un homme de Dieu ou un politicien ou un homme d'affaires, invitez-les à payer le prix. May the Lord bless you. May the Lord strengthen you. May these words be spirit and light within you. And in the name of Jesus Christ, may your profiting appear unto all. In Jesus' name. Dearly beloved, I hope you were blessed by this message. Do not keep the video to yourself. Share to as many as you can to help them bless. Check our homepage for more of our messages. Subscribe to the channel. Comment on it. Like it. See you on our next video. Bye. Pray. Pray. Pray for your destiny. Salaska de Baska Nakata Branda Katekatos Kate Branda Katapa Kotosko to break a take and a The phase of development Lord grant me the discipline